హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు టాపిక్ ఆఫ్ ద డేలో మనం మాట్లాడుకోబోతుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ఓకేనా సో ఫర్దర్గా మనం మాట్లాడుకునే ముందు ఒకసారి లైవ్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చెక్ చేసుకోండి ప్లీజ్ చెక్ యూర్ ఆడియో అండ్ వీడియో ఆడియో వీడియో క్లియర్గానే ఉందా సో దాట్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద సెషన్ సరే నేను మిగిలిన దాకా చెప్పినట్టుగా ఎస్ క్లియర్గా ఉంది కదా నా ఫస్ట్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్న విషయాలు ఏంటంటే మనం పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ వచ్చి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది లాంచ్ అయ్యి ఇది పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ మరి ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు ఓకే అండ్ ఈ టాపిక్లో మీకు టెక్నికల్ వర్డ్స్ వస్తాయి అనమాట ఆ టెక్నికల్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే రీఎంట్రీ ఇన్ టు ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ యొక్క రీఎంట్రీ అంటే ఏంటి దెన్ స్పేస్ డెబ్రిస్ స్పేస్ డెబ్రిస్ అనే టాపిక్ కూడా వస్తుంది స్పేస్ డెబ్రిస్ అంటే ఏంటి ఈ రెండు టాపిక్స్ మీకు అర్థమైతే ఈ టాపిక్ మొత్తం అర్థమవుతుంది ఎలాగ పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఇలాగ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఓకేనా సరే ఫస్ట్ ఒకసారి కాంటెక్స్ట్ సందర్భం ఏందో మనం ఐ మీన్ ఈ యొక్క వీడియోలో అవుట్కమ్స్ ఏందో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో మేము మనం ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ మన అంటే ఏ కాంటెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ మాట్లాడుకుంటున్నాం సో కాంటెక్స్ట్ దెన్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు స్పేస్ డెబ్రిస్ అంటే ఏంటి దాని తర్వాత స్పేస్ డెబ్రిస్ ఎందుకు పెరిగిపోతుంది అండ్ ఛాలెంజెస్ విత్ ద స్పేస్ డెబ్రిస్ స్పేస్లో డెబ్రిస్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఛాలెంజ్ ఏంటి ఇండియా ఈ స్పేస్ డెబ్రిస్ని తగ్గించడానికి ఎలాంటి ఎఫర్ట్ పెడుతుంది అలానే పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఈ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ సందర్భం మీద మనం మాట్లాడుకుంటాం సందర్భం ఏంటంటే ఇస్రో ఏమని అనౌన్స్ చేసిందంటే సక్సెస్ఫుల్ రీఎంట్రీ రీఎంట్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంది తిరిగి ప్రవేశిస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ మనం లాంచ్ చేసి ఉన్నాం పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ని మనం ఆల్రెడీ లాంచ్ చేసి ఉన్నాం ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత తిరిగి లాంచ్ తిరిగి అట్మాస్ఫియర్లోకి వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సో ఏది మనకి పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ యొక్క అప్పర్ స్టేజ్ అప్పర్ స్టేజ్ మనకి తిరిగి వాతావరణంలోకి వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి యొక్క అక్టోబర్ సిక్స్లో మనకి ఎంటర్ అయింది ఇది వెరీ సూన్ ఎర్త్ పైన పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఓషన్లో డ్రాప్ అవుతుంది అనమాట సరే ఈ టాపిక్ ఎందుకు సరే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఓకేనా సో గుడ్ ఈవెనింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ లైవ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ సో పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ మీకు యాక్చువల్ పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది స్టూడెంట్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే చెప్పండి సెర్చ్ చేసేనా సరే పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ద్వారా మనం చాలా హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ మనం లాంచ్ చేసాం మీకు గుర్తుంటే చెప్పండి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ త్రూ పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ద్వారా ఎన్ని శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసినామని చెప్పేసేసి ఓకేనా సరే సరే ఒకసారి కాంటాక్ట్స్ వెంట జాగ్రత్తగా మనం నార్మల్గా ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒక శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా శాటిలైట్ని లాంచ్ శాటిలైట్ అంటే ఉపగ్రహం ఓకే శాటిలైట్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు మనం వాడేది ఏంటంటే లాంచింగ్ వెహికల్ మనం వాడేది మనకి లాంచింగ్ వెహికల్ దీన్ని మనం కామన్ లాంగ్వేజ్లో రాకెట్ అని కూడా అంటాం రాకెట్స్ ఈ లాంచింగ్ వెహికల్స్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి శాటిలైట్ని బట్టి ఉంటాయి అనమాట మనం లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి శాటిలైట్ చాలా హెవీగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకే దాన్ని మనం ఏమంటాం ఈ యొక్క జిఎస్ఎల్వి అంటాం ఓకే జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఓకే జిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఓకే దాని తర్వాత మనకి పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి ఓకే ఇట్లాంటి మనకి లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి జిఎస్ఎల్వి కానీ అప్డేటెడ్ ఓకే లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ అని కూడా వచ్చింది అనుకోండి అది వేరే విషయం లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ త్రీ అని చెప్పేసి అంటే మనం లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి శాటిలైట్ యొక్క వెయిట్ని బట్టి మన యొక్క శాటిలైట్ వెహికల్ అనేది మారుతుంది సరే శాటిలైట్ వెహికల్ ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఏమేమి కావాలి మనకి లాంచింగ్ వెహికల్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఉంటే సరిపోతుందా లాంచింగ్ వెహికల్తో పాటు మనకు మనం లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి శాటిలైట్ శాటిలైట్ అందులో పెట్టి మనం లాంచ్ చేస్తాం ఓకే శాటిలైట్ అందులో ఇంక్లూడ్ చేసి వెహికల్ మనం రాకెట్ని లాంచ్ చేస్తాం ఈ రాకెట్లో ఏమేమి ఫ్యూయల్ యూజ్ చేస్తారు అన్నదాన్ని బట్టి కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అనేది వస్తుంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని రాకెట్లలో మనకి సాలిడ్ ఫ్యూయల్ కొన్ని తెల్లో క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ కొన్ని తెల్లో లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ మనం మన మనం మనకి యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగారు ఇదివరకు గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగారు సరే ఎప్పుడైతే లాంచ్ అయిపోతుంది
ఈ యొక్క ఆర్బిట్లోకి ప్రవేశపెడతాం అంటే ఏ ఈ శాటిలైట్ని మనం ఏ ఆర్బిట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనో ఆ ఆర్బిట్లోకి ప్రవేశపెడతాయి అనమాట ఓకే సో శాటిలైట్ అనేది ఆర్బిట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ అప్పర్ స్టేజ్ కూడా ఆర్బిట్లోనే ఉండిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే స్పేస్ లోపల శాటిలైట్స్తో పాటు ఏ మిగిలిపోయింది అప్పర్ స్టేజ్ కూడా ఎక్కడనే మిగిలిపోయింది కదా ఇక్కడి వరకు అర్థమైంది కదా అంటే మరి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ దీన్ని దీన్ని యూజ్ అయింది అప్పర్ స్టేజ్ యొక్క యూజ్ ఏం లేదు కదా ఇది అలానే ఉండిపోయింది స్పేస్లో శాటిలైట్ అంటేనేమో యూజ్ ఉంది శాటిలైట్ మనం మనం ఏ పర్పస్ కోసం లాంచ్ చేసినామో ఆ పర్పస్ ఆ యాక్టివిటీని చేస్తూ ఉంటుంది శాటిలైట్ మరి దీనివల్ల యూజ్ లేదు కదా ఇలా యూజ్లెస్ మెటీరియల్ వల్ల ఏం ఏమవుతుంది మనకి ఇలాంటి యూజ్లెస్ మెటీరియల్ వల్ల మన ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ఇలాంటి యూజ్లెస్ మెటీరియల్ వల్ల మనకి ఈ యొక్క చెత్త పెరిగిపోతుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం డెబ్రీస్ దాన్ని మనం డెబ్రీస్ ఈ డెబ్రీస్ మనకి స్పేస్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాం స్పేస్ డెబ్రీస్ అంటాం ఇది మనకి స్పేస్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాం స్పేస్ డెబ్రీస్ మరి ఈ స్పేస్లో ఉన్న చెత్త వల్ల ఏం ఏమన్నా ఆ డేంజర్ ఉందంటే ఎస్ స్పేస్లో చెత్త పెరిగిపోయినప్పుడు మనం పంపించిన శాటిలైట్కి ఈ చెత్త అనేది అంటే ఈ యొక్క డెబ్రీస్ చిన్న చిన్నవి హిట్ అయినాయి అనుకోండి అప్పుడు మన శాటిలైట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కదా అవునా కదా మనదంటే మనదే కదా వేరే కంట్రీ వాళ్ళదైనా ఈవెన్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది అనుకుంటే అది వేరే విషయం అంటే వాళ్ళు పంపిస్తే ఇంకా శాటిలైట్ కండిషన్స్ అప్లై సో సరే ఇక్కడ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మరి స్పేస్ డెబ్రీస్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి ఏజ్ అయిపోయినటువంటి శాటిలైట్స్ని ఏజ్ అయిపోయినటువంటి శాటిలైట్స్ని మనము మళ్ళీ భూమి పైకి భూమి భూమి పైన పడిపెట్టి చేయాలి ఓకే దీని దీనికి అంటే మనకి స్పేస్లో ఉన్న శాటిలైట్ని మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు మనం ఓకే దాని గురించి అని చెప్పేసేసి మన ఇండియా ఏ శాట్ అనేది నేను డెవలప్ చేసింది గుర్తుందా మీకు ఏ శాట్ దీనికి ఒక పేరు కూడా పెట్టాం మనం వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఏ శాట్ ఏ శాట్ పేరు కూడా పెట్టాం మనం ఇది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఆ టైంలో ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల కిందట ఓకే డైరెక్ట్గా మనం ఎత్తు నుంచే స్పేస్లో ఉన్న శాటిలైట్ని డ్యామేజ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటే ఏంటంటే ఈ అప్పర్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అప్పర్ స్టేజ్ను మళ్ళీ మనం తిరిగి ఎర్త్ లోపలికి తీసుకొచ్చాం అనమాట అంటే మనం ఎర్త్ పైన పడిపోయింది అంటే దీన్ని మనం స్పేస్ డెబ్రిస్ని తగ్గించగలిగినాం ఏ అప్పర్ స్టేజ్ ఏ ఏ ఏ వెహికల్కి సంబంధించిన అప్పర్ స్టేజ్ పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్కి సంబంధించినటువంటి అప్పర్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చేసింది ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత నార్మల్గా అయితే కనుక స్పేస్ రూల్స్ ప్రకారము ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఇట్లాంటివి ఉండొచ్చు అంటున్నారు కాబట్టి ఇండియా తొందరలోనే ఈ చెత్తను క్లియర్ చేద్దామని చెప్పేసి ఎయిట్ ఇయర్స్ లోపలనే మనం ఎర్త్ ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్లోకి తీసుకొస్తున్నాము ఇది మనకి ఆర్టిక్ ఓషన్లో ఎస్పెషల్ అంటార్టిక్ ఓషన్లో ఓకే అంటార్టిక్ ఓషన్లో ఇది మనకి పడిపోయే అవకాశం ఉందన్నమాట ఓకేనా సో ఇది మనకి ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మేము మొత్తం కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా సో ఒక కాన్సెప్ట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు చెప్తాను స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ యొక్క స్పేస్ డెబ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సో ఐ విల్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ స్పేస్ డెబ్రీస్ అప్పర్ స్టేజ్ శాటిలైట్ ఏమో స్పేస్ నుండి ఉండిపోతున్నాయి లోవర్ స్టేజ్ ఏమో ఇది కిందికి వచ్చేసేస్తుంది అండ్ లాంచ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ దాంతోపాటు వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఇది మీకు అర్థం కావాలి ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రెగ్యులర్గా మనకు రేపు యూపీఎస్సి ప్రిలియమ్స్ ఏమి అడగొచ్చు అంటే కనుక ఈ స్పేస్ డిబ్రీస్ని తగ్గించడానికి ఏం రూల్స్ ఉన్నాయని అడగచ్చు లేకపోతే మీరు సీడిఎస్ కానీ యాఫ్ క్యాట్ కానీ రాసిన అట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు రానున్న రోజులలో గ్రూప్ వన్ కూడా దీనిపైన అడగచ్చు దీనిపైన క్వశ్చన్ అడగకుండా స్పేస్ డిబ్రీస్ని కంట్రోల్ చేసినటువంటి రూల్స్ ఏంది అని అడగచ్చు చూద్దాం ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా సో విల్ లుక్ ఎట్ హియర్ సో అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఈ యొక్క పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ అనేది దీని యొక్క అప్పర్ స్టేజ్ అనేది భూమి లోపలికి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అవుతుందంటున్నారు స్పే పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ఎన్ని శాటిలైట్తో వెళ్ళింది మనం లాంచ్ చేసినప్పుడు వన్ నాట్ ఫోర్ శాటిలైట్స్తోని వెళ్ళింది ఇది దీని యొక్క మెయిన్ శాటిలైట్ ఏంది కాటోసాట్ టూ డి కాటోసాట్ టూ డితోనే వెళ్ళింది సో కొన్ని సందర్భాల్లో పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సి థర్ట్ సి సి థర్టీ సెవెన్ యొక్క మెయిన్ శాటిలైట్ ఏందని అడగచ్చు అప్పుడు మీరు చాలా ఫజిల్ అయిపోతారు అనమాట అదేంది అసలు ఇప్పుడు నేను న్యూస్లో చూడలే కదా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ దాకా ఇది ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగారని ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగారంటే దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు న్యూస్లో వచ్చింది కాబట్టి సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లాంచ్ చేసినా అది మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది కాబట్టి దాని గురించి అడుగుతున్నారు అనమాట ఇలా మనం కరెంట్ అఫైర్స్
సో అండ్ ఇస్రో ఇస్రో మనకి డెబ్రిస్ ఫ్రీ స్పేస్ మిషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెబ్రిస్ ఫ్రీ స్పేస్ మిషన్ ఈ యొక్క ట్వంటీ థర్టీకి మనం ప్లాన్ చేస్తుందంటే మనం లాంచ్ చేసేటటువంటి స్పేస్ మిషన్ ఏదైనా సరే మనం లాంచ్ చేసేటటువంటి స్పేస్ మిషన్ ఏదైనా సరే దానివల్ల ఈ యొక్క డెబ్రిస్ అనేది ఉండకూడదు సో డెబ్రిస్ అనేది ఉండకూడదు నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ జిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి ఇవన్నీ కూడా మనకి లాంచ్ వెహికల్ స్టూడెంట్స్ స్పేస్ డెబ్రిస్ అంటే నేను మీకు ఇదివరకు చెప్పేశాను అండ్ స్పేస్ డెబ్రిస్ వల్ల జరిగేటటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి కొలిజన్స్ జరుగుతాయి దాంతోపాటు ఈ స్పేస్ డెబ్రిస్ వల్ల వేరే శాటిలైట్ డ్యామేజ్ అయిపోయి అవి డెబ్రిస్ లాగా మారుతాయి వాటి వల్ల వేరే శాటిలైట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది దాన్ని మనం కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంటాం దాన్ని మనం ఏమంటాం కెస్లర్ సిండ్రోమ్ ఇది ఒక చైన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనమాట దానివల్ల మనకి కాస్ట్ కూడా పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది అనమాట వరల్డ్ ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం సుమారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ స్పేస్ అంటే శాటిలైట్స్ని మనం స్పేస్లో లాంచ్ చేసాం ఓకే ఓన్లీ ఓన్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోనే ఓన్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోనే సుమారు వన్ సెవెంటీ నైన్ లాంచ్ ఓకే ఎక్కడ మనం ఈ వెనక్కువ లాంచ్ చేసింది లియో లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ నేను మీకు వివిధ సందర్భాల్లో చెప్పాను హైట్ని బట్టి లో ఎర్త్ మిడ్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ దాంతోపాటు జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ లేదా జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసేసి మీకు గుర్తుంది కదా ఆర్బిట్ యొక్క హైట్ని బట్టి హైయెస్ట్ ఆర్బిట్ హైట్ అయింది మనకి జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ ఆ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఓకే ఈ యొక్క లోయర్ ఆర్బిట్లో సుమారు సిక్స్టీ థౌసండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డెబ్రిస్ ఉండే అవకాశం ఉంది ట్వంటీ థర్టీ కల్లా అంటున్నారు అనమాట స్పేస్ డెబ్రిస్కి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ లా ఏం లేదు స్పేస్ డెబ్రిస్ని తగ్గించడానికి స్పెషల్ లా ఏం లేదు ఓన్లీ మనం ఈ యొక్క స్పేస్ డెబ్రిస్ మిటిగేషన్ గైడ్ లైన్స్ టూ థౌసండ్ టూ వీటిని మాత్రమే వాడుతున్నాం స్టూడెంట్స్ వీటిని యూఎన్ఓ టూ థౌసండ్ సెవెన్లో గుర్తించిందనమాట ఇవి మెయిన్గా స్పేస్ డెబ్రిస్ని తగ్గిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్పేస్ డెబ్రిస్ని తగ్గించడానికి ఇంటర్ ఏజెన్సీ స్పేస్ డెబ్రిస్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఐఏడిసి దాంతోపాటు యునైటెడ్ నేషన్ కమిటీ ఆన్ ద పీస్ఫుల్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఔటర్ స్పేస్ ఓకే కోపస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్ ఐటీయూ ఐటీయు ఈ సంస్థలు కూడా మనకి స్పేస్ డెబ్రిస్ని తగ్గించడానికి వాటి యొక్క కృషి చేస్తున్నాయి అనమాట ఇండియా స్పేస్ డెబ్రిస్ని తగ్గించడానికి డెబ్రిస్ ఫ్రీ మిషన్ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ట్వంటీ థర్టీ ఇస్రో డెబ్రిస్ మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎలా తగ్గించాలని చెప్పేసి మన స్ట్రాటజీ ఫామ్ చేసుకున్నారు ఎందులో భాగంగా ఐఎస్ ఫోర్ ఓఎం ఇస్రో సిస్టమ్ ఫర్ సేఫ్ అండ్ సస్టైనబుల్ స్పేస్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం స్పేస్ని చాలా సస్టైనబుల్గా యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి మరి మీకు గుర్తుంటే కనుక స్పేస్ ట్రీటీ అనేది అని మనం ఏ ఇయర్లో చేసుకున్నాం స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేయండి స్పేస్ ట్రీటీ ఎప్పుడు చేసుకున్నాం మనం ఆన్సర్ చెప్పండి సో ఇది మనకు ఓవరాల్గా కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా సరే మరి ఎంసీక్యూ చూద్దాం ఒకసారి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ మిషన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ సంబంధించి స్టేట్మెంట్స్ చెప్పండి ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు చూద్దాం ఒకసారి పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ సంబంధించి ఓకేనా యాంటీ శాటిలైట్ మిషన్ వెరీ గుడ్ అది మిషన్ శక్తి అండి యాక్చువల్లీ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ మీ నుంచి ఆన్సర్ ఏంటంటే మిషన్ శక్తి దాని పేరు ఓకేనా విత్ రెఫరెన్స్ టు పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ సంబంధించి పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ద్వారా మనం నూట నాలుగు శాటిలైట్స్ ఒకేసారి లాంచ్ చేసినామంటున్నారు ఈ శాటిలైట్ అన్నీ కూడా ఫారిన్ శాటిలైట్స్ అంటున్నారు అండ్ ఇందులో మనకి మెయిన్ శాటిలైట్ వచ్చేసి మనకి కాటోసా టూ అంటున్నారు మరి స్టేట్మెంట్లలో ఏది కరెక్ట్ మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఏది కరెక్టో ఆన్సర్ చేయండి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ద కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ రిమార్కబుల్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ స్పేస్ జర్నీ ఈజ్ లాంచ్ వెహికల్ మనం స్పేస్లో బాగా సక్సెస్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడ్డది మన యొక్క లాంచ్ వెహికల్స్ అంటే పిఎస్ఎల్వి కానీ జిఎస్ఎల్వి కానీ ఇలాంటివి మరి ఈ సందర్భంలో మరి ఇస్రో యొక్క లాంచ్ వెహికల్స్ ఎలా ఉన్నాయి వీటిని అనలైజ్ చేయండి మన స్పేస్ జర్నీలో వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది ఇది మనకి ఈరోజు ఎస్ఎన్టీ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి టాపిక్ పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ అండ్ స్పేస్ డెబ్రిస్ అంటే ఏంటి దాంతోపాటు మనకి సో ఈ స్పేస్ డెబ్రిస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఏంటి ఇండియా యొక్క ప్లాన్ ఏంటి అండ్ స్పేస్ డెబ్రిస్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చాలా డీటెయిల్గా సో ఐ హోప్ ఈ యొక్క స్పేస్ డెబ్రిస్ పిఎస్ఎల్వి తి